Всем привет! С вами канал Коллекционеры. Монеты и банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю российской монете 10 копейкам 2010 года. Параметры монеты. Диаметр 17,50 мм. Масса. 1,85 грамма. Толщина. 1,25 мм. Сплав. Сталь. Плакированная сплавом Томпак. Гурт. Гладкий. Монетный двор. Московский и Санкт-Петербургский. Тираж монеты, неизвестен. Аверс монеты, изображен Георгий Победоносец верхом на коне, поражающий копьем змея. Под передним копытом коня, обозначение монетного двора, на котором отчеканена монета, СП, Санкт-Петербургский, либо М. Московский. Внизу поле монеты по окружности указан год чеканьки, 2010, а вверху. Надпись «Банк России», разделенная головой Георгия Победоносца на две части. Реверс монеты, крупной цифрой 10 обозначен номинал монеты, цифра немного смещена от центра вправо. Ниже слова «Копеек», расположенное по центру относительно цифры 10. Слева внизу рельефно изображен растительный орнамент, состоящий из двух переплетенных ветвей. Орнамент немного выступает в правой части. По окружности монеты имеется выступающий кант. Монета 10 копеек 2010 года, имеет 8 разновидностей. Одна из которых питерской чеканки и 7. Московской. Начнем с первой разновидности. На аверсе монеты под передним копытом коня обозначение Санкт-Петербургского монетного двора, аббревиатура СП. Цена первой разновидности составляет 10 рублей. Вторая разновидность, на аверсе монеты под передним копытом коня обозначение Московского монетного двора, аббревиатура М. Седло окантовано точками, буква тонкая, смещена влево. Цена второй разновидности составляет 1 рубль. Третья разновидность, на аверсе монеты под передним копытом коня обозначение Московского монетного двора, аббревиатура М. Седло окантовано линиями, буква толстая, смещена вправо. Отличительной чертой данной разновидности является линия шлифовки монеты, которую вы можете увидеть на фото. Цена третьей разновидности составляет 200 рублей. Четвертая разновидность, на аверсе монеты под передним копытом коня обозначение Московского монетного двора, аббревиатура М. Седло окантовано линиями, буква толстая. Смещена вправо. Отличительной чертой данной разновидности является линия шлифовки монеты, которую вы можете увидеть на фото. Цена четвертой разновидности составляет 200 рублей. Пятая разновидность, на аверсе монеты под передним копытом коня обозначение Московского монетного двора, аббревиатура М. Седло окантовано линиями, буква толстая. Смещена вправо. Отличительной чертой данной разновидности является линия шлифовки монеты, которую вы можете увидеть на фото. Цена пятой разновидности составляет 500 рублей. Шестая разновидность, на аверсе монеты под передним копытом коня обозначение Московского монетного двора, аббревиатура М. Седло окантовано линиями, буква толстая. Смещена вправо. Отличительной чертой данной разновидности является линия шлифовки монеты, которую вы можете увидеть на фото. Цена шестой разновидности составляет 200 рублей. Седьмая разновидность, на аверсе монеты под передним копытом коня обозначение Московского монетного двора, аббревиатура М. Седло окантовано линиями, буква толстая. Смещена вправо. Отличительной чертой данной разновидности является линия шлифовки монеты, которую вы можете увидеть на фото. Цена седьмой разновидности составляет 500 рублей. Восьмая разновидность, на аверсе монеты под передним копытом коня обозначение Московского монетного двора, аббревиатура М. Седло окантовано линиями, буква толстая. Смещена вправо. Отличительной чертой данной разновидности является линия шлифовки монеты, которую вы можете увидеть на фото. Цена восьмой разновидности составляет 200 рублей. Напоминаю, что цена монеты зависит от сохранности и она может быть как выше, так и ниже указанных здесь цен. Если у вас есть 10 копеек 2010 года, то пишите в комментарии.
выясним сколько вас обладателей данной монетки. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.